வெல்கம் ஆல் நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் டாப்ளர் எஃபெக்ட்னா என்ன அண்ட் வேரியஸ் கேசஸ் வந்து பார்த்துருந்தோம் அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுதுறதுக்கு இப்போ இந்த வீடியோவில் ரிலேட்டட் டு டாப்ளர் எஃபெக்ட் எப்படி ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எஸோஸ் ப்ரொடியூசிங் அ சவுண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி நைன்டி ஹெட்ஸ் இஸ் அப்ரோச்சிங் அ ஸ்டேஷ்னரி லிசனர் வித் எ ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் ஆஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட் we have to find out the frequency heard by the listener so inga or source irukku or listener irukanga and and the listener vandu eppadi irukanga na stationary ana listener adanal na circle panni vechirken engiyum move panna mattaanga stationary ah adhe edathula dhaan irupanga source dhaan poi and the stationary listener ah poi approach pannudhu ipo inga enna kuduthirukanga na first line la source odiya frequency vandu 90 hz nu so source odiya frequency we denoted by n n is equal to 90 hz and source odiya speed vandu kuduthirukanga and the speed ah nama vs nu eduthukuvom so vs evlo kuduthirukanga na 1 by 10 of speed of sound speed of sound ah v nu eduthukumbodhu so eppadi eludradhuna source odiya speed is equal to 1 by 10 of the speed of sound appdin varumbodhu 1 by 10 into v appdin tu varum we have to find ஃப்ரீக்வன்சி ஹேர்ட் பை த லிசனர் அதாவது என் டேஷ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது லிசனர் வந்து ஸ்டேஷ்னரியான லிசனர் சோர்ஸ் தான் போய் லிசனரை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்போ அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி இருக்கும்னா என் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு மேலே வந்து லிசனர் வந்து ஸ்டேஷ்னரிங்கிறதுனால அது நம்ம எழுத தேவையில்லை விஎல் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ வி பை இந்த சோர்ஸ் போய் அப்ரோச் பண்ணுறதுனால ரிலேட்டட் டு கேஸ் ஒன் படி இதை எழுதணும் So, V minus Vs into N அப்படின்ட்டு வரும் ஃபார்முலா எழுதுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம கிவனில் இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ என் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு விக்கு எதுவும் கொடுக்கல ஸோ வி பை வி மைனஸ் விஎஸுக்கு வந்து ஒன் பை டென் இன்ட்டு வின்னு இருக்குது அண்ட் என்னுக்கு வந்து நைன்டீன்னு இருக்குது சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒன் பை டென் இன்ட்டு வி வந்து என்னதுன்னா வி பை டென் தான் இது இப்படி எழுதிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை நம்ம வந்து க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டென் வி மைனஸ் வி என்ன வரும் நைன் வி பை டென் போட்டுக்கிட்டு இந்த டென் டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது இங்கே வந்துச்சுன்னா மேலே வந்துடும் ஸோ டென் வி இன்ட்டு நைன்டி பை நைன் வின்னு வருது அடுத்து கேன்சல் பண்ணுறோம் வியூவையும் கேன்சல் ஆகிரும் நைன் வந்து நைன்ட்டிக்கு டென் டைம்ஸ் வந்து போகுது அப்போது டென் இன்ட்டு டென் வந்து எவ்வளோ வருதுன்னா ஹண்ட்ரடுன்னு வருது இந்த ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா என் டேஷ் அதாவது லிசனர் ஹியர் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சினாலே அதோடய யூனிட் வந்து ஹெட்ஸ் அதனால் வி ரைட் இட் ஆஸ் என் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சால்வ்டு ப்ராப்ளம் எ சோஸ் ப்ரொடியூசிங் அ சவுண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸ் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் அ லிசனர் வித் அ வெலாசிட்டி ஆஃப் தேர்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் த்ரீ தேர்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் வாட் வில் பி த ஃப்ரீக்வன்சி ஹியர்ட் பை த லிசனர் ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு லிசனர் இருக்காங்க ஒரு சோர்ஸ் இருக்காங்க ஒரு சோர்ஸ் தான் வந்து லிசனருக்கு டூ வேர்ட்ஸாக வந்து மூவ் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்கு லிசனரை பற்றி இங்கே எதுவும் சொல்லியிருக்காங்களா மூவ் ஆகுதுன்னு எதுவுமே சொல்லலை லிசனருக்குன்னு வெலாசிட்டியும் கொடுக்கல ஸோ நம்ம அந்த லிசனர் வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக தான் இருக்காங்க எங்கேயும் மூவ் ஆகலை அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணி அந்த லிசனருக்கு நம்ம ரவுண்ட் போட்டு வச்சுருக்கோம் இங்கே ஸோ லிசனர் அப்படியே தான் இருக்குது சோர்ஸ் அதை நோக்கி போகுது இப்போது ஃபர்ஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸோடைய ஃப்ரீக்வன்சியான என் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் செகண்ட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸோடைய வெலாசிட்டி விஎஸ் வந்து தேர்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தேர்ட் லைனில் அந்த சவுண்டோடைய ஸ்பீடு தட் இஸ் வி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ தேர்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் லிசனர் ஹியர் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சியான என் டேஷ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டேஷ்னரி லிசனரை நோக்கி சோர்ஸ் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா இதுக்கு ரிலேட்டடான ஃபார்முலா வந்து என் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ எல் அப்படிங்கிறது லிசனர் விஎல் அப்படிங்கிறது ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கிறதுனால ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே எழுத மாட்டோம் அப்போனா வி பை வி மைனஸ் விஎஸ் இன்டூ என் இது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா கேஸ் ஒன் படி இதை வந்து எழுதியிருக்கோம் இங்கே கீழே உள்ள டினாமினேட்டர் அதுக்கப்புறம் கிவனில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் என் டாஸ்க் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ விச் இஸ் ஈ
வீக்கு வந்து த்ரீ தேர்ட்டி பை த்ரீ தேர்ட்டி மைனஸ் விஎஸ்க்கு வந்து தேர்ட்டி இன்ட்டு என்னுக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ தேர்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு வரும் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே த்ரீ வந்து த்ரீ தேர்ட்டியில் எப்படி போகுதுன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டைம்ஸ் வந்து போகுது அப்படிங்கிறப்போ இங்கே ஃபைவ் இருக்குது இங்கே ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இருக்குது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ என் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் அப்போது இதுதான் வந்து லிசனர் ஹியர் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரீக்குவன்சி அவ்வளோதான் இந்த ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சால்வ் ப்ராப்ளம் எ சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் மூவிங் வித் த வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃபிஃப்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் டூவர்ட்ஸ் அ ஸ்டேஷ்னரி லிசனர் த லிசனர் மெஷர்ஸ் த ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் சோர்ஸ் ஆஸ் தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் What will be the apparent frequency of source when it is moving away from the listener after crossing him? And velocity of sound in medium is 330 meter per second. In this question, we will talk about two parts. So first, we will talk about the source stationary and listener. That's why we will talk about the source stationary and listener. So we will talk about the source stationary and listener. So we will talk about the source stationary. ஸோ அப்படி போகும்போது சோர்ஸோடைய வெலாசிட்டியான விஎஸ் வந்து ஃபிஃப்டி மீட்டர் பர் செகண்டாக இருக்குது அண்ட் லிசனர் ஹியர் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படிங்கிறது என் டேஷ் வந்து தௌசண்ட் ஹெட்ஸாக வந்து இருக்குது இது வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த கொஸ்டினில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சோர்ஸோடைய அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சியான என் டேஷ் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போது சோர்ஸ் வந்து லிசனரை விட்டு மூவ் அவே ஆகுது ஸோ லி ஸ்டேஷ்னரான லிசனரை விட்டு சோர்ஸ் மூவ் அவே ஆகும் போது தான் அந்த சோர்ஸோடைய அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சியான என் டேஷை வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் அண்ட் கிவன் இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு சவுண்டோடைய வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது த்ரீ தேர்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போது ரெண்டு பாட்டாக இருக்குது அப்போ இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா வரும் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா வரும் இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஷ்னரியான லிசனரை நோக்கி சோர்ஸ் வந்து போகுது அப்போ அதோடைய ஃபார்முலா எப்படி எழுதுறதுனா என் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ எல் அப்படிங்கிறது ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கிறதுனால விஎல் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ எழுத தேவையில்லை பை சோர்ஸ் இது நோக்கி போகிறதுனால வி மைனஸ் விஎஸ்ன்னு எழுதுவோம் இன்டு என் இப்போது இதை மட்டும் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் என் டேஷ் வந்து தௌசண்ட் வி வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி த்ரீ தேர்ட்டி இன்ட்டு பை த்ரீ தேர்ட்டி மைனஸ் விஎஸ் வந்து ஃபிஃப்டி இன்ட்டு இப்போ நம்ம என் தான் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த என் வந்து அப்படி என்னென்னா சோர்ஸோடைய ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்குவன்சி ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்குவன்சி அந்த என் ஸோ தௌசண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ தேர்ட்டி பை த்ரீ தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி வந்து டூ எயிட்டி இன்ட்டு என் நமக்கு என் தான் வந்து இப்போ கப் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால டூ எயிட்டி இந்த சைட் வந்துடும் த்ரீ தேர்ட்டி கீழே வந்துடும் அப்படிங்கிறப்போ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ட்வெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் பை தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ என்எஸ் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் பை தேர்ட்டி த்ரீ இது வந்து சோர்ஸோடைய ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்குவன்சி இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேஷ்னரியான லிசனர் விட்டு சோர்ஸ் மூவ் அவே ஆகுது அப்போ அதோடைய ஃபார்முலா என்ன என் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை விஎல் எழுத மாட்டோம் எங்கேயும் ஸோ கீழே என்ன வரும்னா சோர்ஸ் அவையாக போகிறதுனால வி ப்ளஸ் விஎஸ் இன்ட்டு என்னு போடுறோம் டூ வேர்ட்ஸாக போச்சுன்னா இங்கே மைனஸ் வரும் அவையாக போச்சுன்னா இங்கே ப்ளஸ் வரும் இதெல்லாம் ஏன் இப்படி வருது அப்படின்ட்டு லாஸ்ட் வீடியோவில் நிறையா கேஸஸ்க்குரிய எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம என் டேஷ் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என் டேஷ் அப்படிங்கிறது என்ன இங்கே சோர்ஸோடைய அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி என்னென்னு இதில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி வந்து த்ரீ தேர்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க பை த்ரீ தேர்ட்டி ப்ளஸ் விஎஸ் விஎஸ் வந்து ஆல்ரெடி ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இன்டு என் என் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இங்கே இங்கே ஃபைன் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அசோஸ்டோடைய ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்குவன்சி டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் பை தேர்ட்டி த்ரீ அதை அங்கே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு த்ரீ தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி வந்து நமக்கு த்ரீ எயிட்டின் வருது ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிரும் த்ரீ தேர்ட்டி தேர்ட்டி த்ரீயில் வந்து டென் டைம்ஸ் வந்து போய் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் பை தேர்ட்டி எயிட்டுன்னு வந்து நிற்கும் இப்போ நம்ம இதை வந்து டிவைட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் பை நைன்டீன் வருது ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் பை நைன்டீன் வந்து செவன் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் அதுக்கப்புறமும் ஒரு வேல்யூ வருது ஸோ இடம் இல்லாதனால அப்படியே ஸ்டாப்
இந்த ப்ராப்ளமை நீங்கள் ரெண்டாக பிரேக் பண்ணி சால்வ் பண்ணாலே நமக்கு ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து சால்வ்டு ப்ராப்ளம் சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் ஆஃப் போத் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர் வித் அ ஸ்பீட் வி பை டென் வேர் வி இஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் நோட் எமிட்டட் பை சோர்ஸ் இஸ் எஃப் வாட் வில் பி த ஃப்ரீக்வன்சி ஹியர்ட் பை த லிசனர் இங்கே என்ன கிவன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா சோர்ஸ் அண்ட் லிசனர் ரெண்டு பேரும் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதராக மூவ் ஆகிட்டுருக்காங்க இப்போ ரெண்டு பேருமே வந்து மோஷனில் தான் இருக்காங்க அண்ட் ரெண்டு பேர்த்தோட ஸ்பீடு விஎஸ் அண்ட் விஎல் ரெண்டுமே வந்து வி பை டென்னு கொடுத்துருக்காங்க வி அப்படிங்கிறது ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டு அண்ட் சோர்ஸ் எமிட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எஃப்னு வச்சுக்கிறோம் இன்னொன்று லிசனர் ஹியர் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி என்ன அப்படின்னு என் டேஷ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகே இப்போது சோர்ஸ் ஆஃப் லிசனர் டூ ஹர்ஸ் ஈச் அதர் ரொம்ப ஆச்சு அப்படின்னா இதோடைய ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா என் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ப்ளஸ் விஎல் பை வி மைனஸ் விஎஸ் இன்டூ என் டூ ஹர்ஸ் ஈச் அதராக மூவ் ஆகும் போது மேலே ப்ளஸ் கீழே மைனஸ்ன்னு வரும் அண்ட் வி வந்து வி தான் என் டேஷ்க்கு என் டேஷ் தான் ப்ளஸ் விஎல்லுக்கு வந்து வி பை டென் பை வி மைனஸ் விஎஸ்க்கு வந்து வி பை டென் இன்டூ என்னுக்கு வந்து எஃப் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இங்கே வந்து க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ டென் வி ப்ளஸ் வி பை டென் வந்து என்ன வரும்னா டென் வி ப்ளஸ் வினால லெவன் வி பை டென் வரும் பை இங்கேயும் க்ராஸ் மல்டிப்ளை டென் வி மைனஸ் வி நைன் வி பை டென் இன்டூ எஃப்னு வருது ஸோ இதை வந்து நம்ம ரெசிப்ரோக்கில் இந்த சைட் கொண்டு வரும்போது லெவன் வி பை டென் இன்டூ டென் பை நைன் வி இன்டூ எஃப்னு வருது வி வியூ கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அண்ட் இங்கே டென் டென்னு கேன்சல் ஆகும் போது லெவன் பை நைன் இன்டூ எஃப்னு வரும் ஸோ லெவன் பை நைனை வந்து டிவைட் பண்ணி பார்க்கும்போது வி வில் கெட் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ அது போயிட்டே இருக்கும் ஸோ என் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ எஃப் இதுதான் வந்து லிசனர் ஹியர் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி என் டேஷ் நெக்ஸ்ட்டு சால்வ்டு ப்ராப்ளமில் ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் லாஸ்ட் கொஸ்டின் அட் வாட் ஸ்பீட் ஷுட் அ சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் மூவ் அவே ஃப்ரம் அ ஸ்டேஷ்னரி அப்சர்வர் ஸோ தட் அப்சர்வர் ஃபைன்ஸ் த அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் த ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சோர்ஸ் வந்து லிசனரை விட்டு அதாவது ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கக்கூடிய லிசனரை விட்டு மூவ் அவே ஆகிட்டுருக்கு நம்ம எந்த ஸ்பீடில் அந்த சோர்ஸ் வந்து மூவ் அவே ஆகுது அப்படின்னு விஎஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ தட் அந்த லிசனர் இருக்காங்க இல்லையா தே ஃபைன்ஸ் த அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறது என் டேஷ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் த ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வன்சி ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வன்சினால் என் அதுக்கு பாதியாக வந்து இந்த அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கிற மாதிரி லிசனர் வந்து பார்க்குறாங்க சரி இப்போ வந்து இதில் நம்பர்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கல ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸ்டேஷ்னரியான லிசனரை விட்டு சோர்ஸ் போகுது அப்படின்னாலே ஃபார்முலா வந்து என் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை வி ப்ளஸ் விஎஸ் இன்டூ என் இதான் வந்து ஃபார்முலா இங்கே வந்து விஎல் ஏன் எழுதலை ஏன்னா ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது வெலோசிட்டி வந்து ஜீரோ அதனால் எழுதலை சோர்ஸ் மூவாகவே ஆச்சு அப்படின்னாலே இங்கே வந்து ப்ளஸ் தான் போடுவோம் சரி இப்போ அடுத்து பாருங்கள் என் டேஷ்க்கு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோன்னா என் பை டூனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை வி ப்ளஸ் விஎஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இன்டு என் இங்கே ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஈக்குவல் இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய எண்ணும் இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய எண்ணும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை வி ப்ளஸ் விஎஸ்ன்ட்டு வருது இப்போ இதை என்ன பண்ணுறோம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ வி ப்ளஸ் விஎஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ வி அது க்ராஸ் மல்டிப்ளை கிடையாது இந்த சைட் கொண்டு வரும் இது இந்த சைட் கொண்டு போகிறோம் அவ்வளோதான் கொண்டு போயிட்டு விஎஸ் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது இந்த சைட் கொண்டு வந்துட்டோம்னா டூ வி மைனஸ் வி வந்து விஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வீண்டு வருது வி அப்படிங்கிறது என்ன இட் இஸ் அ வெலோசிட்டி ஆஃப் சவுண்டு விஎஸ் அப்படிங்கிறது சோர்ஸோடைய வெலோசிட்டி ஸோ எந்த ஸ்பீடில் அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்டு வந்து மூவ் அவே ஆகுது அப்படின்னா அந்த சவுண்டுடைய வெலோசிட்டி எந்த ஸ்பீடில் இருக்கோ அந்த ஸ்பீடுக்கு வந்து இது மூவ் அவே ஆகுது இங்கே நம்பர்ஸ் எதுவும் இல்லாததுனால இது இப்படி தான் வந்து இங்கே எண்ட் ஆகுது ஸோ தட் சால்வ் அவ்வளோதான் இந்த சால்வ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகே இன்றைக்கி பார்த்து அந்த ஃபைவ் சால்வ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும